أنا اسمي مروان الفرارجة أنا بسكن في بيت لحم قبل شهر توفت عمتي عمتي قبل ما تتوفى كانت هي عايشة عايشة بالرملة بال 48 بداخل إسرائيل قعدت ثلاث شهور في العناية المكثفة في مستشفى في الرملة في غيبوبة وللأسف إنه إحنا أنا ما تمكنت إني أقدر أروح أزورها أو إني أشوفها ولو لمرة واحدة قبل ما تفارق الحياة قبل شهر توفت أجانا الخبرنا توفت فهي كانت طالبة في وصية لإلها إنه تندفن في مقبرة هون في بيت لحم في مقبرة رحيل وين المقبرة الموجودة عندنا في البلد هان لكل أقاربنا وكل أقاربها والناس اللي بخصوها مدفونة هناك وطالبة تندفن في جنب أقاربها هون في الناحية الدينية أي حدا بطلب في وصيته أنه يندفن في مكان يجب يعني ولازم على الأهل أو أهله أقاربه أنهم ينفذوا وصيته ويدفنوه في المكان اللي هو بطلب يندفن فيه أو أي وصية بطلبها لازم ننفذها للأسف ولا أمبلانس من الأمبلانسات الإسرائيلية وافق أنه ينقل جثمان عمتي من الرملة لهون ففي الآخر طلبنا كلنا حاولنا وإحنا نحكي في تلفونات معهم أنه ممكن يجيبوها في أمبلانس إسرائيلي وعلى الحاجز الإسرائيلي إحنا منغير الأمبلانس فكان في رفض أنه ما بندخل على مناطق السلطة فتفاجأت أنه أحفادها أخذوا قرار على عاتقهم وتصرفوا أنه جابوها في سيارة برايفت سيارة خصوصي عادية فأنا يعني هيك بشعر انه اللي حصل مع عمتي حتى الانسان بعد ما يموت لازم يكون في له كرامه، الانسان اي انسان لازم يكون يحترم كرامه الانسان. فحتى الانسان بعد ما يموت في كل الديانات وفي كل القوانين الانسانيه في العالم، القوانين الانسانيه بتحكي على احترام الجثمان او احترام جثمان الانسان اللي بتوفى. لما شفت عمتي انا في داخل السياره العاديه الخصوصي انسان متوفى يكون في سياره عاديه فشعرت بال... بالألم العميق أنا يعني طلبي أو أنا بطلب من أي جندي إسرائيلي على الحاجز الإسرائيلي في هاي اللحظة يترك يعني على الأقل في هيك في هيك حالات خاصة يترك القوانين والأوامر العسكرية والقوانين العسكرية ويبحر على الاشي اللي امامه الان ويشوف شو بوجه اللي بواجهه في قصه ان كانت مراه بدها تروح على المستشفى تخلف ووقفت على الحاجز الامبلانس تبعها او انسان مريض بده يروح يعمل عمليه في مستشفى ووقف على الحاجز او الحالات الخاصه اللي بتمس كرامه الانسان انه هذا الجندي في هاي اللحظه انه يتصرف هو هو سيد الموقف يكون في هذا الموضوع ويكون اكثر ليونه يكون اكثر فليكسبل مع الع... مع الموقف اللي هو بمر فيه وانه يسمح للموضوع موضوع واضح ومبين انه حاله خاصه وحاله انسانيه ويكون اكثر لين واكثر مرونه عنده ويتعامل معها هو يكون سيد الموقف فيها ويترك القوانين والمقوانين العسكريه المجحفه بحق كل الانسانيه مش بس بحق هذا الشخص أو هذا الإنسان المريض